I denne videoen skal vi bruke AI til å animere for oss i After Effects. Og når jeg sier AI, så mener jeg den nye chatbotten til OpenAI. Samtidig skal jeg få chatbotten til å forklare avanserte expressions for meg, og hvordan jeg bruker dem i After Effects. Så la oss hoppe i det. Første vi gjør er å gå til den OpenAI-siden. Den har jeg åpnet opp allerede her, og med en gang du kommer hit, så kan du trykke på API, og så logger du deg inn. Her har jeg bare logget inn med min Google-account, og når du har logget inn da, så kommer du til denne forsiden her. Her har du forskjellige ting som du kan eksperimentere med, men vi skal bruke chatten i dag. Så vi trykker try it. Når du bruker denne chatten, så må du ha en viss idé om hvilke problemer eller hvilke spørsmål du ønsker svar på. Og utifra det spørsmålet du har, så vil den generere en tekst eller en kode og forklare hva eventuelt den koden betyr for noe. Så i After Effects filen her, så har jeg en boks som går rundt sånn som dette. Den er ikke akkurat så veldig spennende, men jeg ønsker at den skal liksom bounce i hvert sånn steg, sånn at den får en mer livlig karakter. Så da kan jeg gå tilbake til chatten. Når vi har den chatten, så ønsker vi at boksen skal sprette i hvert sånn endestopp den kommer til. Så nå spør jeg bare om den kan lage en expression som vil gjøre at boksen min spretter som en ball. Og den henter opp så mye informasjon som er på nettet som mulig, og så skriver den ut en expression. Og det som er den fine mens den skriver den expression her nå, helt her nede, som du kan se, så begynner den å skrive hvordan jeg skal bruke denne. Den til og med sier at vi skal bruke alt eller option, og så trykke på position property. Og som vi kan se på forklaringen, så sier den at det er amp og frequency og decay som er variablene, og det er de vi skal justere hvis vi ønsker en annen type animasjon. Så jeg kopierer denne koden, og så går jeg tilbake til After Effects her, går til posisjonen, holder inn option, akkurat som chatten sa at vi skulle gjøre, og så limer vi den inn. Og når vi zoomer inn da, så skal vi se at i hver sånn endeposisjon den kommer i, så spretter den akkurat som den treffer en sånn gummivegg eller noe. Og hvis vi ønsker å liksom oppgradere denne litt, så kan vi ta den laget vi har her nå, og så legge til sliders. Så jeg henter først inn slider igjen, og da kan vi se på den koden vi har her. Så kan vi se at det er amp, frequency og decay som skal være variablene våre. Så da første slider-kontroll kaller jeg bare amp, og så dupliserer jeg den igjen og kaller den neste frequency. Og så dupliserer jeg den en gang til, kaller jeg den decay. Nå som jeg har de variablene, så må jeg knytte den opp til koden. Og eneste jeg trenger å gjøre da, er å bare markere det tallet som står her. Og så tar jeg tak i den snurrebassen som er her, og så drar den opp til amp. Da vil den sette inn en kode her i stedet for, og samme kan jeg gjøre for frequency. Tar jeg tak i den snurrebassen, drar opp til slideren, og samme gjør jeg for decayen. Og da er det viktig å markere det området du har lyst til å ta den snurrebassen og knytte den opp til. Og husk på å ikke ta den snurrebassen som ligger her, men ta den som ligger her. Og når du skal knytte den opp, ikke dra den over decay-navnet, men rett på slideren. Det som er, nå har vi satt alt til null, og da vil den bevege seg litt annerledes. Den vil ikke skje noen ting egentlig, men vi husker at den her var jo på 0,05. Og så den frequency var på rundt sånn 4. Og det er hvor mange ganger den skal sprette, men 4 synes jeg er litt høyt, så jeg setter den til 2. Og så decay er liksom hvor tung den skal være. Den kan jeg sette til 10 da. Så hvis jeg spiller da, så har den en mye mykere bevegelse enn hva den hadde i start. Jeg har lyst til å hente frem et eksempel fra School for Motion. De har en expression som er litt mer avansert. Den expression ser ut sånn her. Jeg kommer til å linke til den i beskrivelsen, sånn at dere kan hente frem den her hvis dere trenger det. Det som er nå er at hvis jeg hadde sett den her expression et annet sted på nettet, så hadde jeg tenkt sånn, ok, hvordan i all verden fungerer det? Heldigvis har School of Motion lagt en veldig god forklaring og sagt sånn, det er disse variablene du har lyst til å endre på for å få et annet utseende på animasjonen din. Men hvis jeg ikke hadde hatt det eksemplet, hvordan forklarer, så kan jeg bare kopiere hele den expression her. Så går jeg tilbake til chatten, så wiper jeg bare alt her, tar en ny thread, og så kan jeg spørre den, hvordan er det den expression her fungerer, og hvordan er det jeg bruker den? Og da kommer det et svar opp, at den simulerer en besprettende ball, og den kommer også opp med variablene som ligger i koden her. Og sånn kan vi også gjøre med andre typer koder. For eksempel har jeg et annet sted som heter Motion Script. Her er det en sånn random grid movement som vi har en hel script fra, så da kan jeg bare 
kopiere inn den her, for da, jeg er ikke god nok i After Effects til å bare kunne skrive ut denne. Så jeg liker å finne i hvert fall expressions på nettet som jeg kan bruke til å løse utfordringer da, jeg har i After Effects. Men noen ganger så kommer jeg over sider hvor det ikke står så godt forklart hvordan jeg skal bruke det. Og da kommer denne chatten her inn. Og da kan jeg spørre igjen, hva er denne koden, og hvordan kan jeg bruke den? Så med en gang så ser vi jo at det her er en script i After Effects, som du kan bruke for å få en randomly bevegelse innenfor en type grid. Og så vil den også ta frem variablene som er her, og hvordan jeg skal bruke det. Og et eksempel på hvordan den brukes, kan du jo hente fra her, og så tar du det inn i After Effects. Og på forhånd så har jeg allerede lagd den her, og den ser sånn her ut hvis du tar... For eksempel alle lagene her, og så gjemmer de, og så kan jeg bare slå på en av dem, så ser den sånn her ut. Den bare går rundt i en grid, og har egentlig ikke noen bestemt bevegelse, men det som er bestemt med den er at den går enten vertikalt eller horisontalt. Så det jeg har lyst til å vise med den chatten som er her, er at du kan spørre den om hva som helst for å finne ut problemer du har med After Effects, eller utfordringer du har. Og du kan bruke den til å for eksempel ta det neste steget da, hvis du ønsker å skape noe du ikke har skapt før, eller har erfaring, så kan du spørre også om mer vanlige spørsmål, sånn for eksempel hvordan skygge legger i After Effects. Men den har et par nedsider, for eksempel jeg spurte hvordan vi kunne få den personen her til å hoppe mer naturlig. Og som jeg sa, så kan vi se at ja, den har noen utfordringer. For når jeg spurte om å få en mer naturlig bevegelse på den personen som hoppet, så kan du se at den tilfører den bounce-effekten som kommer ned her, så han ser jo helt skadet ut i det han lander. Men jeg oppfordrer deg til å teste den chatten her. Pruna, den gir fantastiske muligheter til å være kreativ, bare spørre om ting, og bare utforske hva som helst, og så vil det komme frem til ting du kanskje aldri hadde testet selv i After Effects før. Jeg gleder meg til å se hva du lager ut av dette, og jeg hadde satt stor pris på om du er abonnert på kanalen, og gjerne tagg meg på Instagram, slik jeg kan se hva du lager. Vi ses neste video.